প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ ক্লাউড স্কুলের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে জানাই স্বাগত আমাদের আজকের ভিডিও টপিক হলো ফার্স্ট ইয়ারের যে কবিতা সনেট এইটিন সেই সনেট এইটিন নিয়ে আমরা আমাদের আজকের লাইভ ক্লাসে আলোচনা করছি সো চলো দেখি শুরু করি সনেট এইটিনের কি আছে আমি সন্ধ্যায় গ্রুপে একটা পোস্ট দিয়েছিলাম যেখানে দিয়েছিলাম পাঁচটা ভিডিওর লিস্ট এবং বলেছিলাম যে কেউ যদি আজকের লাইভ ক্লাসটা প্রথমেই বুঝতে চাও তাহলে এই পাঁচটা ভিডিও দেখে আসতে হবে সো পাঁচটা ভিডিও হয়তো বা সন্ধ্যা থেকে এই পর্যন্ত তোমাদের বোঝা বা দেখা সম্ভব হয়নি সো আমার যেটা মনে হয় যে ওইটা যদি এই এতক্ষণে তোমরা দেখে না থাকো তাহলে এইটা হয়তো বুঝতে একটু কষ্ট হবে বাট যদি ক্লা এই লাইভ ক্লাসের পরবর্তীতেও যে কোনো সময় তোমরা যদি ওই পাঁচটা দেখার পরে যদি লাইভ ক্লাস আরেকবার দেখো তাহলে দেখবে যে একেবারে ক্লিয়ার বুঝতে পারছো তো ওইখানে যে ভিডিওগুলি ছিল সেই ভিডিওগুলিতে আমি সাধারণত যেগুলো দিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে যে আমি এর আগে এই সনেট এইটিন নিয়ে আলোচনা করেছি লাইন বাই লাইন সো সেটা রয়েছে এরপরে রয়েছে ওইখানে সনেট কি সেই সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে এরপরে রয়েছে স্কানশান স্কানশান বলতে এই কবিতাগুলির যে লাইনগুলো থাকে লাইমের যে মানে রাইম রিদম থাকে এগুলোকে কিভাবে ভাগ করা হয় বা কিভাবে মানে ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে বোঝানো হয় সেইগুলো আর কি ওই স্ক্যানশানে থাকে তো এইটা তোমরা ধীরে ধীরে জানতে পারবে আজকে বিচলিত হওয়ার মতো কিছু নেই আজকে আমরা জাস্ট সনেট এইটিনে মনোযোগ দেবো এবং সনেট এইটিন আমি আমার মনে হয় তোমরা যদি ক্লাস করে থাকো তাহলে তোমাদের ক্লাসে অলরেডি হয়তো বা আলোচনা করেছেন টিচাররা আর যদি ক্লাস না করে থাকো তাহলে এই ক্লাসের আগে আশা করি তোমরা সনেট এইটিনটা আমার ভিডিও দেখেছো অথবা এই ক্লাসের পরে তোমরা সনেট এইটিনটা দেখে এই ক্লাসটার সঙ্গে মিলিয়ে নিও তাহলে তোমরা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবে আচ্ছা তোমরা শুনতে পাচ্ছ কিনা একটু জানাও শুনতে ভালোভাবে যদি শুনতে পাও এবং স্ক্রিনটা দেখতে পাও তাহলে আমি সামনে এগোব তোমরা একটু আমাকে কমেন্টে জানাও যে তোমরা শুনতে পাচ্ছ কি না বা স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ কি না আচ্ছা আমি তোমাদের কমেন্টের অপেক্ষা করছি কমেন্টের জন্য যে তোমরা যদি বলো যে হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে তাহলে আমি শুরু করব হ্যাঁ সেকেন্ড ইয়ার নিয়ে ক্লাস নেব সেকেন্ড ইয়ার নিয়েও ক্লাস নেব জসিম উদ্দিন তুমি কমেন্ট করেছো তুমি শুনতে পাচ্ছ কি না একটু জানাও প্লিজ সাউন্ড ক্লিয়ার আছে কি না ওকে একজন লিখেছে যে হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে তো ঠিক আছে আমি এবার সামনে এগোই দেখো আমাদের লাইভ ক্লাসে আমি আগেই বললাম যে সনেট এইটিন নিয়ে আলোচনা করব তো সনেট এইটিনের যেই লাইন বাই লাইন ডিসকাশন সেটা আমি ভিডিও লিংক দিয়েছি তোমরা ওটা থেকে দেখে নিও ওই ভিডিও দেখার পরের যে আলোচনা সেই আলোচনাটা আমি করছি দেখো এই লাইন বাই লাইন আলোচনা করার পরে কোনো কবিতা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে সাধারণত যেটা আলোচনা করা হয় কবিতার যে ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রিসিয়েশান সেইটা ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রিসিয়েশান হচ্ছে লাইন বাই লাইন যে আলোচনা করা হয় এইটার বাহিরেও আরও এই কবিতাতে অনেক বিষয় থাকে যেমন এই কবিতাটি সনেট কি না বা ওই কবিতার সনেট হলে সনেটের কোন কোন রীতি মেনে এই কবিতাটি লিখা হয়েছে এখানকার রাইম কেমন এখানকার রিদম কি আছে এখানে আরও বিস্তারিত এখানে সাবজেক্টিভ না অবজেক্টিভ এই বিষয়গুলো অনেক জিনিস এখানে থাকে সো আমি সেইগুলো নিয়ে এখন এই ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রিসিয়েশনে আলোচনা করছি ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রিসিয়েশন বলতে মানে এই সনেট এইটিনের ক্ষেত্রে যেগুলো রয়েছে সেগুলো চলো দেখি আমরা দেখো শুরুতেই এটা হচ্ছে একটি সনেট তোমরা জানো যে সনেট সাধারণত চোদ্দ লাইনের লিখা হয়ে থাকে তো শেক্সপিয়ারের এই এইটা একটি সনেট এবং এই সনেটে তিনি চোদ্দটা লাইন ব্যবহার করেছেন চোদ্দটা লাইন লিখতে গিয়ে তিনি তিনটা কোয়াট্রেইন লিখেছেন এবং একটা লিখেছেন হচ্ছে কাপলেট কোয়াট্রেইন মূলত চার লাইনের হয়ে থাকে এবং কাপলেট হচ্ছে দুই লাইনের আমি আবারও বলছি কোয়াট্রেইন যেটা সেটা চার লাইনের হয়ে থাকে এবং তিন চারা বারো তিনটা কোয়াট্রেইন রয়েছে এবং একটা কাপলেট রয়েছে অর্থাৎ দুই লাইনের যেই ছন্দগুলো সেগুলোকে বলা হয় কাপলেট সো এই তিন চারা বারোতে তিনটা কোয়াট্রেইন এবং দুই লাইনের একটা শ্লোক রয়েছে এবং সেটা হচ্ছে কাপলেট এই টোটাল চোদ্দ লাইনের আচ্ছা চলো আমরা দেখি এটা যে শেক্সপিয়ারের এই যে সনেট এইটিন যেটার প্রথম লাইন শ্যাল আই কম্পেয়ার দি টু এ সামার্স ডে এখানে কবি মূলত এই কবিতায় তার একটা বন্ধু একটা ফ্রেন্ড তাকে ট্রিবিউট করেছেন তার প্রশংসা ধ্বনি এখানে তিনি ব্যক্ত করেছেন বা তার প্রশংসা করেছেন এবং তিনি এটা প্রশংসা করতে গিয়ে তিনি অনেক কিছুই বলেছেন এবং এই আচ্ছা শুরুতে আরেকটা জিনিস বলিনি এটা সনেট এইটিন কেন নাম হলো শেক্সপিয়ার তার লাইফে একশো চুয়ান্নটা সনেট লিখেছেন এবং এই সনেট এইটিনটা হলো তার আঠারো নম্বর সনেট এই জন্য এটার নাম হচ্ছে সনেট এইটিন এবং এই সনেটটা আলোচনা করতে গিয়ে তিনি তার ফ্রেন্ডের 
প্রশংসা করেছেন এবং তার ফ্রেন্ডের প্রশংসা করতে গিয়ে তিনি আসলে ওভাবে ক্লিয়ারলি বলেননি যে অ্যাকচুয়ালি তার ফ্রেন্ড মানে কোন ফ্রেন্ডের তিনি আলোচনা করেছেন তবে সাধারণত যেটা মানে বোঝা যায় তার অন্যান্য সনেটগুলো বা সব ধরনের যতগুলো সনেট আছে সব পড়ে যে তার এক বন্ধু যেটা আর্ল অফ সাউদামটন তার জন্য এখানে তিনি প্রশংসা করেছেন বা তার কথা এখানে উল্লেখ করেছেন এবং এইখানে উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি যে কথাটি মানে যেখানে যে কথাটি এখানে নিয়ে আসছেন যেটা হচ্ছে যে এই কবিতার যে ডিকশান ডিকশান অফ ল্যাঙ্গুয়েজ মানে ডিকশান এবং ল্যাঙ্গুয়েজ এটা হচ্ছে খুবই পিক্টোরিয়াল এবং খুবই অর্নামেন্টাল এখানে ডিকশানটা কি ডিকশানটা হলো শব্দ চয়ন বা ল্যাং মানে ভাষার ভাষা লিখতে গিয়ে কবিতার লিখতে গিয়ে যে শব্দ চয়নগুলো করেছেন সেই শব্দ চয়নকে বলা হয় ডিকশান সো এখানে যে তিনি যে ডিকশানগুলো করেছেন সেই ডিকশান করার ক্ষেত্রে তার এই ডিকশান বা তার যে ল্যাঙ্গুয়েজ এটা খুবই অর্নেট অলং অলঙ্কার রয়েছে এখানে অর্থাৎ রাইম রিদম রেটোরিক প্রসটি এগুলো রয়েছে আর এটা অনেক পিক্টোরিয়াল পিক্টোরিয়াল বলতে এইটা পড়তে গিয়ে আমরা দেখতে পাবো যেন অনেকগুলি বিষয় নতুন নতুন যেন আমাদের ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠবে ইনি মানে শেক্সপিয়ার এখানে তার লিখনির মাধ্যমে যেন ছবি তুলে এনেছেন এবং সেটা আমরা দেখতে পাবো এই সনেটে আরেকটা বিষয় রয়েছে সেটা হচ্ছে মিউজিক্যাল কোয়ালিটি রয়েছে এবং ফিলিংস বা ইমোশনের যে ইন্টেন্সিটি সেটা রয়েছে অর্থাৎ খুব বেশি আবেগ ঘন একটা কবিতা এটা একই সঙ্গে এই কবিতাগুলো মানে এত সুন্দর এমনিতে সাধারণত যেটা হয় যে সবগুলো সনেটই সাধ মিউজিক্যাল কোয়ালিটির হয়ে থাকে এবং এটাতেও সেটা রয়েছে এই কবিতাটিতে এই কবিতা মূলত ড্রামাটিক এবং লজিক্যাল প্রেজেন্টেশন রয়েছে সাবজেক্টের ড্রামাটিক কি ড্রামাটিক হচ্ছে হঠাৎ করে শুরুটা হয়েছে এই কবিতাটিতে আর কোনো মানে ভূমিকা দেননি তিনি তিনি হঠাৎ করেই বলছেন যে আমি কি তোমাকে তুলনা করব কি না বিশ্বের দিনের সাথে সো এই কবিতাটিতে ড্রামাটিক কোয়ালিটি রয়েছে এবং লজিক্যাল প্রেজেন্টেশন রয়েছে তিনি যে সাবজেক্টটা এখানে তুলে এনেছেন সেই সাবজেক্টটা তিনি লজিক্যালি বা যুক্তি দিয়ে তিনি বুঝিয়েছেন এরপর আরেকটা বিষয় যে আমি যেটা আগেই বললাম যে এই সনেটটা তিনটা কোয়াট্রেনে ভাগ করা রয়েছে এবং একটা কাপলেট রয়েছে এবং এইটা যে রাইম স্কিম তোমরা জানো তোমরা ইন্টারমিডিয়েট লেভেলেও পড়েছো যে যে কোনো কবিতার ক্ষেত্রে রাইম স্কিম মানে ছন্দ অলঙ্কার যেটা সেইটা হচ্ছে মানে থাকে সনেটের ক্ষেত্রে আরও বিশেষ করে এবং এই সনেটের ক্ষেত্রে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে যে এ বি এ বি সি ডি সি ডি ই এফ ই এফ এবং জি জি কারণ এইটা কিভাবে তোমরা বুঝবে আমি একটু দেখিয়ে দিই তোমরা এই স্ক্রিনে দেখো সেটা হচ্ছে দেখো কবিতাগুলির লাইনগুলো যদি একটু চিন্তা করো তাহলে দেখো এ বি এ বি তার মানে এই যে এটা হচ্ছে ডে এর যে ওয়াই বা ডে এই যে উচ্চারণটা হচ্ছে ডে এই ডে এবং মে এটা কিন্তু মিলছে আর টেম্পারেট ডেট এটা কিন্তু মিলছে সুতরাং এইটা হচ্ছে এ পরেরটা টেম্পারেট এটা হচ্ছে বি এরপর এটা এ যেমন ডে আছে এই মেটাও কিন্তু এ দেখো একই সঙ্গে যেন মিলে যাচ্ছে এরপরে ডেটের যে এটা সেটা হচ্ছে বি তাহলে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এ বি এ বি এরপরে এসে দেখো পরের এই যে এই চারটা লাইন প্রথম কোয়াট্রেইন আমরা এ বি এ বি দেখলাম পরের কোয়াট্রেইন এসে দেখো আসে হচ্ছে সি এরপরে আসে ডি আবার দেখো সি তারপরে আবার আসে ডি তাহলে সি ডি সি ডি আমরা দেখতে পেলাম এরপরে যেটা আছে দেখো ই এফ ই এফ একটু খেয়াল করে দেখো যে মিলে যাচ্ছে কিন্তু আর শেষের দুইটা লাইন দেখো মানে এটা ই এফ ই এফ করে মিলিয়ে দেখো তোমরা তোমরাই বুঝতে পারবে আর শেষের লাইন দেখো সি ডি এই যে এখানে দেখো দুইটাই মানে জি জি আছে জি জি অর্থাৎ শেষের শব্দগুলি মিলিয়ে সাধারণত এই রাইম স্কিমটা বের করা হয়ে থাকে তো আশা করি এটা তোমরা বুঝতে পারবে আর তোমরা যারা এর আগেও ইন্টারমিডিয়েট লাইফে সনেট পড়েছো বিশেষ করে মাইকেল মধুসূদন দত্তের যে সনেটগুলি রয়েছে বা অন্যান্য আরও যে সনেটগুলি রয়েছে সেগুলো যারা পড়েছো তারা আশা করি বুঝতে পারবে এটা তো এই যে এ বি এ বি সি ডি সি ডি ই এফ ই এফ জি জি এইটা রয়েছে এই মানে এই সনেটটার ভেতরে আচ্ছা এই এই যে সনেটটা এই সনেটটা মূলত একটা টিপিক্যাল শেক্সপিয়ারিয়ান সনেট অর্থাৎ শেক্সপিয়ারের যে সাধারণ যে সনেটগুলি সেই সনেটগুলির মতোই এটাও একটি সাধারণ সনেট আচ্ছা এবার দেখি এই সনেটের ভেতরে কি বলছে একটু আলোচনা করি এটা এতক্ষণ যেটা আমি বললাম এটা হচ্ছে ভূমিকা বলতে পারো 
শেক্সপিয়ার এই সনেটের ভেতরে তিনি তার বন্ধুর যে বিউটি তার বন্ধুর যে সৌন্দর্য এটাকে তিনি গ্লোরিফাই করেছেন এটাকে তিনি তুলে এনেছেন এটাকে তিনি প্রশংসা করেছেন এবং এই কবিতাটিতে তিনি ড্রামাটিক্যালি শুরু করেছেন এই বিষয়টা তিনি বলছেন যে শ্যাল আই কম্পেয়ার দি টু এ সামার্স ডে আমি কি তোমাকে দিনের মানে গ্রীষ্মের দিনের সাথে তুলনা করব তোমরা জানো যে ইংল্যান্ডে সাধারণত গ্রীষ্মের দিনগুলি অনেক বিউটিফুল হয় অনেক চমৎকার হয় এবং এই সময়ে মানুষ সানবাদ করে এটা সেটা করে তোমরা সি বিসের দিকে যদি তাকাও অনেক মজার মজার জিনিস দেখতে পাবে তো এই সময়টাতে আর কি খুব চেয়ারফুল থাকে মানুষ এবং সেই দিনের সঙ্গে তুলনা করে করছেন কবি তার ফ্রেন্ডের কিন্তু তুলনা করে আবার কি বলছেন এটা আমরা পরে জানব আচ্ছা এই যে সামারের যে দিন সেটা ইংলিশে বা ইংলিশ লিটারেচারে যেটা হয় যে এটা স্ট্যান্ডস ফর ইউথ তারপরে এনার্জি তারপরে কালার সফটনেস ওয়ার্ম তারপর ফ্র্যাগরেন্স এগুলোর এগেনস্টে বসে আর কি সামার মানেই মানে তারুণ্য যৌবন কালারফুল তারপরে এনার্জেটিক উষ্ণ সফটনেস এরকম কিছু কিন্তু এই কবিতায় আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে কবি বলছেন যে তোমাকে কি আমি সামারের সাথে তুলনা করব এইটা বলার পরে তিনি আবার যেটা বলছেন যে না আমি সামারের সাথে তুলনা করব না কেননা সামারের কিছু ইম্পারফেকশান রয়েছে সামারের কিছু খারাপ দিকও রয়েছে কিন্তু তোমার ভেতরে এমন কোনো খারাপ দিন নেই দেখো এখানে বলছে শুরুতেই যে সেলাই কম্পেয়ার দি টু এ সামার্স ডে না মানে ব্যাপারটা এরকম যে এখানে একটা নেগেটিভ টোন যে না আমি করব না কেন কারণ দাও আর্ট মোর লাভলি তুমি আরও বেশি চমৎকার অ্যান্ড মোর টেম্পারেট তুমি আরও বেশি উষ্ণ কেন এটা সামারের সাথে তুলনা করছে না কারণ সামারে রাফ ওয়েন্ড থাকে যেগুলো ডার্লিং বার্ডস অফ মে মানে গোলাপ ফুল গোলাপ ফুল বা মে মাসের যে ফুলগুলি সেই ফুলগুলিকে মানে ঝরিয়ে দেয় তারপরে সামারের সময়টা অনেক কম সামার স্লিজ বলতে সামারের সময় সামারের সময়টা অনেক কম হয়ে থাকে কিন্তু কবি যেটা বলছেন যে তার ফ্রেন্ডের যে সামারটা তার ফ্রেন্ডের যে বিউটি এটা হচ্ছে ইটারনাল এটা চিরন্তন শাশ্বত এটা কখনোই নষ্ট হবে না এবং এই জন্য তিনি সামারের দিনের সঙ্গে তার ফ্রেন্ডকে তুলনা করতে চাচ্ছেন না সামারের দিনের আরও কিছু নেগেটিভ বিষয় রয়েছে যেমন এই সময়ে সূর্যটা খুব হট থাকে এবং এই যে সে মানে খুব কঠিন প্রখর তাপমাত্রা এটা মানে কিরণ দিয়ে থাকে এরপরে বলছে যে গোল্ড কমপ্লেক্সান যেটা যেটা রোদ সেই রোদটা অনেক সময় ডিম হয়ে যায় মেঘে ছেঁয়ে যায় এবং তিনি আরেকটা স্টেটমেন্ট এখানে দিয়েছেন যে প্রত্যেকটা সৌন্দর্যই একটা সময় নষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ ফেয়ার ফ্রম ফেয়ার সাপটা সামটাইম ডিক্লাইনস সামারের বা এমনি প্রকৃতির প্রতিটা সৌন্দর্যই একটা সময় নষ্ট হয়ে যায় সেটা বাই চান্স অর্থাৎ দৈবক্রমে কোনো দুর্ঘটনাক্রমে ঘটতে পারে অথবা নেচারের যে চেঞ্জিং একটা বিষয় রয়েছে প্রকৃতি যে সবসময় পরিবর্তনশীল সেই নিয়মের মাধ্যমে হলেও প্রকৃতির সব কিছু একটা সময় চেঞ্জ হয়ে যায় থার্ড কোয়ার্টারে দেখো সে যেটা বলছে কিন্তু দাই ইটার্নাল সামার শ্যাল নট ফেড কিন্তু তোমার যে ইটার্নাল সামার এটা কখনোই শেষ হবে না আচ্ছা আমি একটা বই ওপেন করে আছি এবং এই বই থেকেই তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছি সরি আচ্ছা এবার দেখো কবি এখানে যেটা বলছেন যে এভরিথিং সেটা বাই নেচার হোক আর অ্যাক্সিডেন্টালি হোক না কেন সেটা একটা সময় ধ্বংস হয়ে যায় কিন্তু তার যে ফ্রেন্ডের যে সৌন্দর্য এটা কখনোই মানে ধ্বংস হবে না এবং তার এই ফ্রেন্ডের সৌন্দর্যটা হচ্ছে ইটারনাল সামার এবং এটা দেখো যে এই লাইনে কিন্তু সে এটাতে বলছে আর এইখানে বলছেন যে এভরি ফেয়ার ফর্ম ফেয়ার সামটাইম ডিক্লাইনস তো এটা নিয়ে আমি আলোচনা করলাম আচ্ছা সব শেষে কবি যে বিষয়টা বলছেন যে তিনি তার ফ্রেন্ডের ব্যাপারে এতটাই কনফিডেন্ট তিনি এখানে বলছেন যে মানুষ যতদিন বেঁচে থাকবে এবং মানুষ যতদিন তার দুই চোখ দিয়ে দেখবে ততদিন তুমিও বেঁচে থাকবে মানুষের মাঝে এবং মানুষ আমার এই কবিতাও পড়তে থাকবে এবং তোমাকে মানে আমার কবিতা পড়তে থাকবে বা আমার কবিতা বেঁচে থাকবে এবং তুমিও ততদিন বেঁচে থাকবে একটু দেখো কবি এখানে কতটা কনফিডেন্ট যে আজ থেকে পনেরো মানে পাঁচশো বছর আগে লিখেছেন এতদিন পরে এসে আমরাও তার ফ্রেন্ডকে স্মরণ করছি সো কবি যে ওই সময় কনফিডেন্ট ছিলেন সেই এই দুইটা লাইন দিয়ে বোঝাচ্ছে এবং এটা আসলে কিন্তু এখনও আমরা পড়ছি সো এই হচ্ছে এই কবিতাটির যেই আলোচনা সেটা তো আমরা এখান থেকে আরও বেশ মানে আরও বেশ কিছু জিনিস মানে এক্সপ্লোর করার চেষ্টা করব এর ভেতরে বের করে আনার চেষ্টা করব দেখো এখানে কবি আমি যেটা বললাম যে কবি তার যে পোয়েট্রির যে পাওয়ার সেই পাওয়ারটাকে তিনি মানে এখানে অ্যানাউন্স করছেন যে তার কবিতার একটা পাওয়ার রয়েছে এবং সেই কবিতার পাওয়ারটাই 
তার ফ্রেন্ডকে সারা জীবন হচ্ছে বাঁচিয়ে রাখবে এবং সেটাই কিন্তু হচ্ছে দেখো আচ্ছা এরপরে দেখো যে এই কবিতাটি মূলত সাবজেক্টিভ মুডে লেখা হয়েছে এই কবিতাটিতে একটা সেকেন্ড পার্সন সে তার যে আর্গুমেন্টগুলি সেগুলো সে শো করছে এবং সাবজেক্টিভ মুডে অর্থাৎ একটা কবিতার দুইটা মুড থাকতে পারে একটা তো সাবজেক্টিভ আর একটা হচ্ছে অবজেক্টিভ সাবজেক্টিভ হচ্ছে কবিতা নিজের সম্পর্কে বা নিজের কোনো কিছু সম্পর্কে সে আলোচনা করে আর অবজেক্টিভে হচ্ছে কবি অন্যের কোনো বিষয়ে বা অন্য কোনো ব্যক্তি বা বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করে তো এই কবিতাটিতে কবি সাধারণত তার বন্ধু সম্পর্কে আলোচনা করছে এবং অনেকবারই তিনি এখানে এখানে যে টোনে কথা বলছেন তাতে আই আই ব্যাপারটা কিন্তু চলে আসছে তো এই দিক দিয়ে মূলত এটা একটি সাবজেক্টিভ মোডের কবিতা তোমরা তোমাদের পরীক্ষাতে অনেক জায়গায় লিখতে হতে পারে যে এটা কোন মোডের তো তাহলে সেটা তোমাদেরকে বলতে হবে এটা সাবজেক্টিভ মোডের এরপরে দেখো যে সাবজেক্টিভ মোডের এটা একটা কবিতা এবং তিনি সাবজেক্টিভ মানে এখানে কবি অনেক ধরনের ইমেজ ইউজ করেছেন ইমেজ বলতে আমি যেটা একটু আগে বলেছিলাম যে পিক্টোরিয়াল কোয়ালিটি রয়েছে অর্থাৎ এর ভেতরে অনেক ধরনের এটা পড়তে অনেক ছবি আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠবে যেমন ধরো একটা দ্য ডার্লিং বার্ডস অফ মে এই যে এখানে যেটা রয়েছে ডার্লিং বার্ডস অফ মে ডার্লিং বার্ডস অফ মে বলতে মে মাসের যে সুন্দর সুন্দর ফুলের যে কুড়ি বা ফুল বা ইংল্যান্ডে যেটা বলা যায় সেটা হচ্ছে যে গোলাপ ফুল এরপরে রয়েছে দেখো সামার্স লিজ অর্থাৎ সামারের যে সময় বা একটা সিজনের যে একটা ঋতুর যে সময় সেই সময়টা এরপরে রয়েছে আই অফ হেভেন আই অফ হেভেন এই যে আই অফ হেভেন আই অফ হেভেন বলতে সূর্য তো এই আই অফ হেভেন এই ফ্রেজটা দিয়ে যেমন সূর্যকে বোঝানো হচ্ছে তারপরে দ্য ইটার্নাল সামার দ্য ইটার্নাল সামার দিয়ে বোঝাচ্ছে তার যে চিরন্তন যৌবন বা তার যে চিরন্তন সৌন্দর্য এইগুলো তো এইগুলো দিয়ে কবি মূলত একটা পিকচার তৈরি করার চেষ্টা করছেন এবং তার যে পিকচার বা কবির যে এক্সপ্রেশনগুলি এখানে এখানে খুবই মানে ব্রিফ এবং প্রিসাইজ খুবই সংক্ষিপ্ত খুব সুন্দর এবং অনেকটা ক্রিসপি আমি যদি মানে আর একটু বাড়িয়ে বলি তাহলে বেশ মানে সুন্দর আর কি এবং এখানে কবি যে বিষয়টা দেখাচ্ছেন যে তার যে মাস্টারি এবং তার যে ক্রাফ্টম্যানশিপ রয়েছে তার যে কবিতা লিখার ক্ষেত্রে এবং সেখান থেকে তিনি অনেক কনফিডেন্স শো করছেন যে তার কবিতাটা সারা জীবন বেঁচে থাকবে মানুষ যতদিন বেঁচে থাকবে পৃথিবী যতদিন টিকে থাকবে যতদিন কবিতা পড়া হবে ততদিন তার এই কবিতা পড়া হবে এবং মানুষ তার ফ্রেন্ডকে স্মরণ করতেই থাকবে এটা এরপরে যে কথাটি বলছে যে মানে সনেটের শেষে এসে যে কবিতাটি যে মানে আমি যদি এটার শেষ করতে চাই তাহলে যেটা বলতে পারি যে এই সনেটে কবি মূলত খুব কনশাস থেকেছেন তার যে পোয়েটিক পাওয়ার তার যে পোয়েটিক পোয়েট্রির যে গ্রেটনেস সেটার ব্যাপারে এবং এইটার তিনি গ্রেটনেস মানে যে তার যে গ্রেটনেস সম্পর্কে এটা সচেতন থেকে তিনি যেটা বলছেন যে তার এই কবিতাটা জেনারেশানের পরে জেনারেশান মানুষ এটা পড়বে এবং পরে তার বন্ধুকে স্মরণে রাখবে সো এই হচ্ছে এই কবিতাটির যে মেইন যে ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রিসিয়েশান এটা যদি আমি আর একবার সামারিতে বলি শুরুতে তোমাদেরকে যেটা বলতে হবে যে এই কবিতাটি একটি সনেট এবং এই কবিতাটিতে সাধারণত কবি তার বন্ধুকে ট্রিবিউট করে লিখেছেন এখানে অর্নামেন্টাল এবং পিক্ট পিক্টোরিয়াল কোয়ালিটি রয়েছে এটা ড্রামাটিক এবং লজিক্যাল প্রেজেন্টেশান রয়েছে এটাতে কবি মিউজিক্যাল কোয়ালিটি এবং তার যে ফিলিংস বা ইমোশনের যে ইন্টেন্সিটি সেটা প্রকাশ করেছেন এটা তিনটা কোয়াট্রেন এবং একটা কাপলেট রয়েছে এবং এটা যে রাইম স্কিম সেটা হচ্ছে এ বি এ বি মানে রাইম স্কিমটা বলে দিতে হবে এরপরে এই কবিতাটিতে কবি কি বলতে চেয়েছেন সেটা আলোচনা করতে হবে যেমন কবি তার বন্ধুকে গ্লোরিফাই করেছেন গ্লোরিফাই করতে গিয়ে তিনি বিভিন্ন জিনিসের সঙ্গে তুলনা করছেন বিশেষ করে সামারের সঙ্গে এবং তুলনা করে তিনি বলছেন যে না সামারের অনেক খারাপ দিক রয়েছে কিন্তু তোমার কোনো খারাপ দিক নাই যার জন্য সামারের সময় হচ্ছে দুই মাস সামার তো দুই তিন মাস পরে এটা চলে যাবে বাট তোমার যে ইটার্নাল বিউটি তোমার যে ইটার্নাল সামার সেটা সারা জীবন থাকবে এটা কখনোই ধ্বংস হবে না এবং ধ্বংস তো হবে না কেন হবে না কারণ আমার এই কবিতাটি যুগের পর যুগ হচ্ছে টিকে থাকবে জেনারেশানের পর জেনারেশান এটা পড়বে এবং তোমাকে স্মরণ করতে থাকবে তোমার বিউটি সম্পর্কে মানুষ জানবে সুতরাং এমনি প্রকৃতির সামার বা অন্য যে কোনো জিনিস একটা সময় নষ্ট হয়ে যায় কিন্তু তোমার সামার কখনো নষ্ট হবে না এরপরে যেটা হচ্ছে যে এই কবিতাটি মূলত সাবজেক্টিভ মোডে লেখা কবি এখানে তার বন্ধু সম্পর্কে তিনি সেকেন্ড পার্সনের থেকে তিনি এটা সেকেন্ড মানে এটা উপস্থাপন করেছেন এটা করতে গিয়ে তিনি অনেক পিকচার বা ইমেজের অবতারণা করেছেন এবং এইটাতে অনেক ব্রিফ এবং প্রিসাইজলি তিনি এটা উপস্থাপন করেছেন এবং পরিশেষে কবি তার যে কনফিডেন্স সে কনফিডেন্সটা শো করেছেন 
তো এই হচ্ছে এই কবিতাটির বেসিক যে আলোচনা ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রিসিয়েশন সেটা তো আশা করি এইটা তোমরা বুঝতে পারবে এবং তোমরা যে এর আগে যে আমি যে ভিডিওর যে লিঙ্কটা দিয়েছি তোমরা যেটা এখানে লাইন বাই লাইন তোমরা আলোচনা শুনবে সেই লাইন বাই লাইনের পরে এই হচ্ছে ভিডিওটা দেখে আসবে এবং এই ভিডিওটা দেখলে তখন তোমাদের ওই কবিতাটি বুঝতে অনেক হেল্প হবে আর আরেকটা বিষয় তোমাদের পরীক্ষাতেও কিন্তু চলে আসতে পারে যেমন একজন আমাকে কোয়েশ্চেন করেছে বা দুই তিনবার কোয়েশ্চেন করেছে যে স্যার কীভাবে কোয়েশ্চেন লিখব সো এখনই প্রথম যত যখন তোমরা কেবল এক দুই মাস হচ্ছে ফার্স্ট ইয়ারে ক্লাস করছে এখনই প্রশ্ন কীভাবে লিখতে যাব এটা সেটা এত চিন্তা করার দরকার নেই একটু যাক দুই মাস যাক তারপরে তোমরা এটা জানতে পারবে যেমন এই এইভাবে যদি আসে যে রাইট রাইট অ্যাবাউট দ্য ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রিসিয়েশান অফ সনেট এইটিন তাহলে আমি যেটা আলোচনা করলাম এই আলোচনার প্রেক্ষিতে তোমরা যদি এবার বই থেকে একটু দেখো তাহলে দেখবে যে তোমরা লিখতে পারবে সো মানে এইভাবেই প্রশ্নগুলো লিখা হয় যে যদি প্রশ্নটা এরকম আসে আমি যে কথাগুলি বললাম এইগুলোই তোমাকে ইংলিশে জাস্ট লিখতে হবে তাহলেই হয়ে যাবে তো আশা করি তোমরা এটা থেকে উপকৃত হবে তো ঠিক আছে আজকে পর্যন্তই কিছুক্ষণ পরে আবার আমি লাইভে আসবো এবং সেটা সেকেন্ড ইয়ারের টপিক নিয়ে আলোচনা করব সো সেকেন্ড ইয়ারে তোমরা যারা আছো তারা এই তোমাদের যে ফেসবুক সেটা ওপেন করতে পারো বা তোমরা আর কি সচেতন হও বা তোমরা তোমাদেরকে জানাচ্ছি আর কি যে কিছুক্ষণ পরে আবার সেকেন্ড ইয়ার নিয়ে আসব তো ঠিক আছে আজকে পর্যন্তই পরবর্তীতে আগামী কাল পরশু মানে কালকে তো সেকেন্ড ইয়ার করব আজকেও সেকেন্ড ইয়ার করব এবং তারপরে আবার ফার্স্ট ইয়ার নিয়ে আলোচনা করব একদিন পর পর আর কি ইয়ার চেঞ্জ করব তো ঠিক আছে আজকে পর্যন্তই পরবর্তীতে আবার নিয়ে আসবো সো টিল দেন আল্লাহ হাফেজ আর যাওয়ার আগে একটু দেখি তোমরা কি কমেন্ট করেছো কিনা প্রশ্নগুলোর অ্যান্সার যেমন সেকেন্ড ইয়ারের এক্সাম প্রিপারেশান সেকেন্ড ইয়ারের এক্সাম আর তো কয়েকদিন পর এত মানে কাছাকাছি এসে তেমন কোনো আলোচনা হবে না হয়তো এরপরে রয়েছে যেমন স্ক্রিনটা ঠিক মতো দেখা যায় না দেখা যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে না কারণ তোমার মোবাইলের স্ক্রিনটা ছোট এই জন্য হয়তো বা এরপরে রয়েছে ক্যারি অনসার হ্যাঁ অবশ্যই চেষ্টা করব নিউ সেকেন্ড ইয়ারে ডিসকাশান করেন হ্যাঁ নিউ সেকেন্ড ইয়ারে ডিসকাশান করব এরপরে রয়েছে স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে না আচ্ছা স্ক্রিন দেখা যাওয়ার কথা আমি তারপরেও চেক করব এটা আর কি স্ক্রিন দেখতেছি না গুড স্যার স্ক্রিনটা তো দেখা যায় না আচ্ছা স্ক্রিনটা দেখা যাওয়ার কথা স্ক্রিন বলতে আমি এই টেক্সট যে স্ক্রিনটা সেটা দেখার কথা বলছিলাম ফেসবুকের স্ক্রিনটা না তো দেখি আমি এটা যদি স্ক্রিন দেখা না যায় আমি সেভাবে এটা চেষ্টা করব পরের বার থেকে দেখানোর জন্য আচ্ছা থার্ড ইয়ারের কোনো ডিসকাশন হ্যাঁ আগামীকাল থার্ড ইয়ারের ডিসকাশন হবে আজকে হবে না আগামীকাল আজকে সেকেন্ড ইয়ারের ডিসকাশন করব এরপরে তো ঠিক আছে থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ আজকে এ পর্যন্তই আমি এখন লাইভ থেকে বের হয়ে যাচ্ছি কিছুক্ষণ পরে অবশ্যই সেকেন্ড ইয়ার নিয়ে আসবো